让我跪下。你先跪下。是云，有云，我没有错过什么吧？好戏才刚要开始。啊伐木部酋长最近势头正盛，但他选择向父亲挑战，是个错误的决定。嗯财产和族人，今后伐木部合并在铸铁部之下。太好了，衣服太厉害了！哎呀，我们家的儿子也一起进来了，将来你为我出争光了。自己摔了一跤。你不是去看酋长对决了吗？义父和伐木部的对战太精彩了。中途山王酋长回到宫来的时候特别惊险，结果义父几招就把对方给打败了。啊，还有最后那招赤焰掌，简直太帅了。要是我也能学会就好了。是吗？那你可要多努力了，让我也见识一下。嗯，好了。萨克酋长今年呢已经打败了三个部落，合并了数百阿修罗众。听说连苦王也注意到了我们，要召见酋长去哭都呢。啊，姐姐，我们要成为王民了吗？嗯，可能吧。可是，义父那么强的人，也会愿意被合并吗？阿修罗三王都是怪物一般的存在，酋长他无法相比。比义父还强的人吗？会有多厉害呢？想知道的话，那你就要更加努力训练，今后才有机会加入苦王的军队。哎，我有鱼又叫姐姐安慰了。垃圾有鱼，真多鱼，没爹没娘没人理。滚滚滚，到别处去。恐怕我活不到那个时候了。不许你这么说。阿修罗向来容不下弱者，更何况。是我这样天生骨弱的人
我不如诗雨那么优秀。不管我再怎么努力练习，等到成人期，我都注定会领取荣耀离去。我平时怎么跟你说的？不管身处怎样的困境，都要努力挣扎，战斗到底。这是每个阿修罗的生存法则。你每次都只会这么说，但又有什么用？我这双腿连走路都困难，他们嘲笑我是没用的废物。你又不是我，怎么会知道我有多难受？我，姐姐，你根本就无法理解我的心情。啊、姐姐，你根本就无法理解我的心情。刚才说的什么鬼话？如果当初不是姐姐好心收留我，也许早就没命了。不可以再惹姐姐生气。啊！这！警告你多少次了？这边是我们的地盘。看来不给你点教训不行了。这里又不是你的，我想来就来。不会战斗的阿修罗，没有存在的必要吧？一个废物也想跟我们斗？你就是阿修罗的耻辱，就只有你姐姐那样的蠢拙，才会愿意收留你这个没用的垃圾。不许你说姐姐！啊！这家伙怎么回事？啊！刚刚发生什么？你起身！啊！啊！啊！刚刚那一拳，我要加倍奉还！这够了。住手！石宇，石宇！真正的阿修罗，只会向比自己强的对手挑战。殴打残疾的人算什么东西？别以为你是酋长之子你就得意，成人祭上我要你好看。好啊，我等着。走。又是这样，有鱼啊，你就不能学乖一点吗？哼，我并无残疾，只是骨头脆容易断而已。你刚才的话伤害到我了。好了，对不起了。他们嘲笑我是最弱的阿修罗，我若是屈服，等于承认自己是无用的废物。可是，打不过的时候，不妨退让一下。我也不想看你受这么多伤。这是我的尊严啊！姐姐说，阿修罗精神就是永不屈服，就是要战斗到底。你这个天才是不会明白的。嗯，战斗不是唯一的价值，阿修罗就是过于看重战斗，有些不必要的战斗也可以选择逃避，比如说……啊，不好，有有人来了。星宇是杀气啊，你感觉不到吗？有人去了我们的部落。你，你到底在说什么？我不知道怎么解释，但必须要快点回去。我，都被杀了，是天神干的吗？姐姐。怎么样？快醒醒！姐姐，你们两个，快点离开这里！这，这里到底发生了什么？是一个阿修罗独行侠，不为缘由，见人便杀。你们快点逃吧！一个人杀了整个重铁部。义父，爹，被你挑选是我的荣幸，将献上全力一击，事业长。
叫静怡，我是来帮助你的。帮，帮我。将你掳劫至此的人，是我的弟弟廖继。他杀了我的姐姐，摧毁了我们整个部落。很抱歉，他总按自己的意志乱来。我们无冤无仇，他为什么要这么做？虽然我一直在尽力阻止，但这种事还是发生了。你们到底想怎么样？你不必害怕，你所有的疑惑，我都会一一解答。你的弟弟太强了，你们都不像普通的阿修罗。确有不同，我们是很久以前被天界驱逐的那一批阿修罗，这里便是坠落凡间的战船残骸。啊，被驱逐的阿修罗。你们就是传说中的九十九鬼，我们的先祖。嘘，啊，这是我的属地，辽吉一般不会闯进来，但还是要小心。哦，我以为你们都死去了。神的寿元是由很多因素决定的，我们因为某种原因一直存活到现在，只是，一般不能轻易离开这艘船。那你的弟弟，为何会跑去摧毁我们的部落？他为了寻找挑战者，而你被他看中了。啊！看中了我？没错，所以你想离开这里，只有战胜他。战战胜他？你在开什么玩笑？我是铸铁部最弱的阿修罗，你看看，我连走路都一瘸一拐。啊！怎么会？我的腿怎么了？你的弱只是假象。你不是向他证明了这一点吗？我向他证明的，啊、那个时候、啊，我要杀了你！啊啊啊、怎么回事？那时候我的意识忽然变迷糊了，因为你在极度的愤怒中，将自己的潜能释放出来，进入了无我之境。那是阿修罗战斗的最高境界，啊！阿修罗的生命就是战斗，所以我们的斗神五感十分敏锐，但需要学会怎么开启它。心感就是关键。斗神之心愈强，五感便愈敏锐。斗神之眼能让你马上看穿对手的实力。斗神之鼻。让你能灵敏地感应到对手的气息及方位，斗神之耳能助你接收并破解四周一切的声音信息
，斗神触觉能让你通过触碰迅速掌握并了解对方。斗神无感，等你的斗神无感到达巅峰，便会形成独特的斗魂之道。那时候，你或许能打败了寂。打败了寂。已经告诉我，你把我抓来的目的了。那个家伙又多管闲事，你唯一的出路就是战斗。别只会做逃跑的废物。我不是废物，沙罗姐姐，我要以阿修罗之名向你挑战。来吧，战斗吧。挣扎到底！别杀我！我还没死吗？你已经死过两回了。你在战斗中死去，便会被复活。每当你被复活一次，身体便会出现一道伤疤作为印记。痛楚亦会随之递增，若你身体无法承受，也一样会死。你的身体现在已经开始出现反应了，打败僚机，或者彻底死去。不，我不想死。调剂，我来了。要将斗神无感的力量彻底释放出来，只有愤怒，让怒火把血燃烧起来。没错，我要愤怒。呀！好快的拳头，我躲开了，我的速度变快了。所有的事物都看得很清楚，趁机打败他！呀！这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你一定要撑住。你累了，休息吧。哈，上一个叫赢的孩子，挨到十道伤疤就逃跑了。从前一直被称赞是天才，可如今，我将会在这人间上领取荣耀，成为最安当无忧的一颗星星。前面有罪犯被处刑了，这种残疾的孩子怎么可能活得过成人祭？今天，你们将通过阿修罗最严酷的考验，将发现出你，将被压抑自己。你还在等什么？你在期待什么？六月，你为什么要来？